Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Ungus Nirnathan. We are going to start the Anatomy of Flowering Plants. We are going to start the Anatomy of Flowering Plants. We are going to start the Anatomy of Flowering Plants. You can easily see the structural similarities and variations. Similarities are one thing, but variations are different. In the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. Animals and plants are the external morphology. We are going to start the Anatomy of Flowering Plants. We are going to start the Anatomy of Flowering Plants. Similarly, if we were to study the internal structure, internal structure na cut panni ulla eppadi irukkudhu apdi paakkaradhunga. One also finds several similarities as well as differences. So, internal structure layum, adhavudhu morphology na external structure eppadi adhile dissimilarities, similarities irukko, adhe mari cut panni internal structure paathu na adhileyum similarities, dissimilarities irukku, variations and differences, similarities idhile arukku. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants. Study of internal structure of plants is called plant anatomy or anatomy. Internal structure pathi padikkaldu per anatomy. Plants have cells as the basic unit. Cells are the basic unit. One sever is the same. The 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 sever is the same. That is the basic unit. The cell. Don't forget. The cells are the same. The same. Okay. Cells are organized into tissues. Group of cells are the same. The same. The same. And in turn, tissues are organized into organs. So, group of cells in the tissue were the group of tissues in the organs were the different organs in plants show differences in their internal structure. So, over organ you need a root stem leaf and cut money pathing now internal structure different tiger okay la different organs la root less stem la leaf la cut money pack mother would like different different internal structure within angiosperms the monocots and dicots are also seen to be anatomically different. So, angiosperm is monocot plants and dicot plants. Monocot is single cotyledon and single cotyledon seed. Dicot is double cotyledon and double cotyledon. They are different from the internal structure. We will talk about this in this chapter. Internal structures also show adaptations to diverse environment. So, in the first place, there are differences in internal structure. There are adaptations to the adaptation. So, this is the introduction. The tissues. A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. In the other end, we show common origin. One of the tissue or cells cells are formed. Two of them. Common function. And the tissue or cells are one of the other function. Group of cells tissue. And the group of cells are one of the other cells. One of the other cells are involved in one function. Okay. A plant is made up of different kinds of tissues. Tissues are classified into two main groups, namely meristematic tissue and permanent tissue. Based on whether the cells being formed or capable of dividing or not. So meristematic cells when the continue to divide I get a meristem opening a word meaning division. Permanent na enna to other divide aga da apdi yes enji vacha chala yata apdi air ko adha permanent tissue. So, how do the cell divide? That is the base of the class. The meristematic continue to divide. The permanent divide. The cell divide. So, first meristematic tissue. Growth in plants is largely restricted to specialized regions of the active cell division called meristems. So, meristems are the region that you have the active cell division continue to divide. Meristos is the word meaning divided. Continue to divide. Plants have different kinds of meristems. अदला उन्हें पतिंग ना मेरिस्टम्स विच अक्कर एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूस आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स सो एपिकल मेरिस्टम कर द प्राइमरी मेरिस्टम डोंट फॉरगेट टिप ऑफ एपिकल अब इन्हें टिप पुना तो रूट टिप शूट टिप ले इरकर दे primary tissue वा form पन रहता है epical meristem तोड़ा function don't forget okay primary tissues ना इन्ना तो primary xylem primary phloem primary structures इधर ला first formed cells इधर ला so इस वन्द पतिंग ना root epical meristem इंगेर करा रे then shoot epical meristem इंगेर करा रे diagram based questions ला के कारम चितांगे अनार diagrams ना नला पतिंगे root epical meristem occupies the tip of the root while shoot epical meristem occupies the distant most region of the stem axis so stem वाला मेल और नुनील लग रहा है root वाला tip लग रहा है root epical meristem stem shoot epical meristem stem वाला मेल लग का ऊँची लग रहा है हम बोल रहे हैं अगर distant रोबो तो ऊर्त लग ऊँची लग रहा है during the formation of leaves elongation of stem some cells left behind from the shoot epical meristem constitute axillary bud axillary bud is the epical meristem such buds are present 
uh, such buds are present in the axils of the leaves and are capable of forming a branch or a flower so axillary bud da branch avo alla the flower avo maarudhu question la kepanga ipo nalla nyabagam vechikonu stem ipdi irukku leaf ipdi irukku stem oda tip la nde anda tip valara 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 meristatha adu vittukite ponuchu anda meristem axillary bud da indha mari form aayirukku leaf and stem ku edaila form aayirukku இந்த ஆக்சிலரி பட் ஆக்சில் இருக்கு ஸ்டெம் அண்ட் லீஃபோட ஆக்சில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ஆக்சிலரி பட் இதுல இருந்து தான் ஒரு பிரான்ச்சோ அல்லது ஃப்ளவரோ வரும் இது ஷூ டெப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் வளர வளர அப்படியே மிச்சம் மீதி விட்டுட்டு போனது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த மெரிஸ்டம் விச் அக்கர் பிட்வீன் மெச்சூர் டிஷ்யூஸ் ரெண்டு மெச்சூர் டிஷ்யூக்கு இடையில இருக்க மெரிஸ்டத்தை இன்டர் அப்படின்னா பிட்வீன் டூ ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இன்டர் கேலரி மெரிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம் தே அக்கர் இன் கிராசஸ் and regenerate parts removed by the grassing herbivores grassing herbivores na the aadu madala pullu mei varum and the meinjite pogumbodu adha meinjite pona elai ela thirupi regenerate pandrathukku intercalary meristem help pannudhu neat question both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem apical meristem and intercalary meristem are primary meristem don't forget because they appear yearly in the life primary na first yearly era form aagradhal plant chinna da kuttiya varumbodhu form aagradhal idha vandu primary meristem appingro so primary plant body formation ku indha primary meristem yaar yaar apical meristem um intercalary meristem um help pandranga don't forget the meristems that occur in the mature region of the root and shoot of the many plants particularly those that produce woody axis woody axis na stem da axis or plant oda main axis yaar na stem da woody axis and appear later than the primary meristem is called secondary meristem or lateral meristem ye lateral meristem nu solranga na cylindrical ah urundu urundey apdi side la irukum indha meristem side la irukum adanal indha lateral meristem granga apical meristem tip la irukku intercalary meristem rendu rendu mature tissue ku edaila irukku lateral meristem side la apdiye ungalku parallel ah arrange a irukiradunala idha lateral meristem abdingranga secondary meristem they are cylindrical meristem ye ஸ்டெம் இப்படி இருக்குன்னா அதுவும் இப்படியே ஸ்டெம் மாதிரி அப்படியே சிலிண்ட்ரிக்கலாம் அப்படியே ஒரு குழாய்க்குள்ள இன்னொரு குழாயை வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபெசிக்குலார் வாஸ்குலார் கேம்பியம் சார் ஃபெசிக்குலார்னா என்ன சார் அர்த்தம் பண்டில் பண்டில் என்ன பண்டில் ஜைலம் ஃப்ளோயம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்க கேம்பியம் வந்து ஃபெசிக்குலார் வாஸ்குலார் கேம்பியம் ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில் இருந்தாலே அதுக்கு பேர் ஃபெசிக்குலார் கேம்பியம்னு சொல்லுவோம் ஃபெசிக்குலார் வாஸ்குலார் கேம்பியம் வாஸ்குலார்னா கண்டக்டிங் டிஷ்யூ ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயத்துக்கு இடையில இருக்க கேம்பியம் தான் வாஸ்குலார் கேம்பியம் ஃபெசிக்குலார் வாஸ்குலார் கேம்பியம்னு சொல்கிறது பண்டில் தான் இருக்குது ஜைலம் ஃப்ளோயத்தோட இன்டர் ஃபெசிக்குலார் கேம்பியம் கார் கேம்பியம் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் இன்டர் ஃபெசிக்குலார் கேம்பியம் கார்க் கார்க் கேம்பியம் ஃபெசிக்குலார் வாஸ்குலார் கேம்பியம் இதெல்லாம் நமக்கு லேட்ரல் மெரிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் செகண்டரி மெரிஸ்டத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் தீஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் செகண்டரி டிஷ்யூ செகண்டரி டிஷ்யூங்கிறது ஜைலம் ஃப்ளோயம் அதெல்லாம் செகண்டரி ஜைலம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் ப்ரைமரி ஜைலம் ப்ரைமரி ஃப்ளோயம் ப்ரைமரி மெரிஸ்டத்தில் வந்துச்சு செகண்டரி மெரிஸ்டத்தில் இருந்து வர்றது செகண்டரி ஜைலம் செகண்டரி ஃப்ளோயம் உட்டு சின்ன பிளான்ட்டு உட்டாக மாறுது அதான் உட்டுனா அது மரம் மாதிரி மாறுது ஃபாலோயிங் டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இன் போத் ப்ரைமரி ஆஸ் வெல் அஸ் செகண்டரி மெரிஸ்டம் த நியூலி ஃபார்ம்டு செல்ஸ் பிகம் ஸ்ட்ரக்சுரலி அண்ட் ஃபங்க்ஷனலி ஸ்பெஷலைஸ்ட் அண்ட் லூஸ் த எபிலிட்டி டு டிவைட் ஸோ ப்ரைமரி மெரிஸ்டமாக இருந்தாலும் செகண்டரி மெரிஸ்டமாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து டிவைட் ஆகி வர செல்ஸு இனிமே ஃபர்தராக டிவைட் ஆகாது மெச்சூர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பர்மனண்ட் ஆர் மெச்சூர் செல்ஸ் ஓ குரூப் ஆஃப் பர்மனண்ட் செல்ஸை பர்மனண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் During the formation of the primary plant body, specific regions of the apical meristem produce dermal tissue, ground tissue, vascular tissue. Dermal tissue is the same as epidermis, hypodermis, and the same as the epidermis. Ground tissue is the cortex, endodermis, cortex, endodermis. Endodermis is a part of cortex. The innermost layer of cortex is called endodermis. Pericycle and pith. ஸோ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது செப்புன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிஇபிபி செப் கார்டெக்ஸ் எலோடர் மீன்ஸ் பெருசைக்கிள் பித் இதெல்லாம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ வாஸ்குலா டிஷ்யூ யார் ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஸோ இதெல்லாம் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் இட் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர